இதே நம்ம ஆயம்ல காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா பண்ணிருக்கீங்க சோ இந்த கரெக்டருக்கு எவ்வளவு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு என்ன சொல்றாங்க எல்லாரும் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் அதான் இது இது வரைக்கும் செய்யாத ஒரு விஷயம் டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி லெவல் அண்ட் அதான் ஒரு யூத் யூத்ஃபுல்லாக காமிக்கணுங்கிறது இருந்துச்சு இது வரைக்கும் செஞ்சது எல்லாமே இன்டென்ஸ் கேரக்டர்ஸ் இது எனக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு மைண்ட் செட்டே மாற்றணும் ஏன்னா திருப்பி காலேஜில் காலேஜ் உள்ளார போய் ஷூட் பண்ணுறோம் எப்படி எப்படி ஷூட் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஐ மீன் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் காமிக்கலாம் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் செய்யலாம் அப்படிங்கிற நிறைய மைண்டில் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு அண்டு நினச்சி அது விஜய் சார்கிட்ட தேங்க்ஸ் சொல்லுவோம் ஏன்னா அவர்கிட்ட விட்டேன் இந்த மாதிரிலாம் இப்படிலாம் வரப்போகிறோம் சார் நீங்கள் என்னென்ன வேணுமோ சொல்லுங்கள் என்னென்ன வேணால் எடுத்துருங்க அப்படின்னு ஸோ அந்த விதத்தில் ஹேட் ஹேட் லாட் ஆஃப் ஃபன் போட்டுருங்க இந்த கேரக்டர் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் டைம் ஹீரோயினாக பண்ணுறவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டு ஆகிடுறாங்க இப்போ கே லக்ஷ்மி மேனனாக இருக்கட்டும் கீர்த்தி சுரேஷாக இருக்கட்டும் அவங்க படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு வந்து நிறைய வரவேற்பு இருந்துச்சு ஸோ வாட் யூ ஃபீல் அபவுட் தட் ஓவல் இது அவங்களே லக்கி மேஸ்க் ஆட்டம் தான் கூப்பிடுவாங்க ஸோ ஐம் ஹாப்பி அபவுட் இட் ஐ திங்க் அது அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் தான் ஒருத்தவங்க நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க நல்லா நல்லா வராங்கன்னா ஐ திங்க் நிச்சயம் பார்க்காம டிரெக்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணுறதில்ல தே வாண்ட் தே வாண்ட் த பெஸ்ட் ஃபார் தே மூவி ஆல்சோ ஸோ அந்த விதத்தில் தீஸ் கேர்ள்ஸ் ஆர் ஆல் கமிங் வித் லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் ஸோ ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி தட் என் மூலமாக அவங்களும் ஃபேமஸ் ஆகிறாங்கிறது வந்து எனக்கும் ஒரு ஒரு பெருமையான சந்தோஷம் தான் ஆல்ரெடி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க வீட்டில் உள்ளவங்க தான் என்னோடய பெரிய கிரிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒவ்வொரு மூவிக்கும் என்ன மாதிரியான ரிவ்யூஸ் அவங்கக்கிட்ட இருந்து வரும் இந்த மூவிக்கு என்ன சொன்னாங்க ரொம்ப ஓப்பனாக இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் நான் ஒவ்வொரு படமும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் செய்கிறேன் ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸும் கேரக்டர்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்கிறேன் அப்படின்னு ஸோ அவங்க இதை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு இமீடியட்டாக வந்து இது இது இந்த மாதிரி நான் உன உங்களை உணவு இதுக்கு பார்த்ததே இல்லையே வேறு மாதிரி லைக் ரொம்ப லைட் ஹார்டட் கேரக்டராக இருந்துச்சு என்ஜாய் சீங் யூ லைக் நீ இவ்வளோ ஸ்மைல் பண்ணி ஒரு கேரக்டர் இவ்வளோ பார்த்ததில்ல பட் அதே நேரத்தில் அந்த 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 கேரக்டர் வந்து திருப்பி ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் கழித்து அவன் என்ன மாதிரி எப்படி ச சில விஷயங்கள் லூஸ் பண்ணிடுறான் ஸோ அந்த அந்த கேரக்டர் எப்படி அவன் ஃபாலோ பண்ணுறான் அவனோட மெச்சூரிட்டி லெவல் எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறதும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அவங்க பொதுவாக படம்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு என்னை பற்றி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் படத்தை பற்றி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து அவங்களுக்கு நான் செஞ்ச விஷயங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு படம் வந்து அவங்களுக்கு இது வரைக்கும் செஞ்சதில் அதான் ஒவ்வொரு படம் நானும் டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சுட்டு இருக்கிறதால அவங்க வந்து ஐ ரொமான்டிக் காமெடின்னு ஜான்ரால இது அந்த அதே மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க விஜய் ஏஎல் விஜய் வந்து ஆல்ரெடி விஜய் அஜித் அண்ட் விக்ரம் எல்லாம் டைரக்ட் பண்ண ஒரு டைரக்டர் ஸோ அவங்களோட டைரக்ஷனில் நடிக்கும் போது என்னென்ன நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லை நீங்கள் ஏதாவது இன்புட்ஸ் கொடுத்துருக்க மாதிரி இருக்குமா ஏ இது இது வரைக்கும் செய்யாத ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் ஆக்டிங் வந்து சட்டல் ஆக்டிங் இது விஜய் சரோடது வந்து ரொம்ப 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 டவுன் ப்ளே பண்ணோம் ரொம்ப அண்டர் ப்ளே பண்ணோம் ஒரு விஷயம் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக செஞ்சுட்டோன்னா பிரதர் அங்கே நடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அதனால் எந்த அளவுக்கு நம்ம கையோ முஞ்சியோ ஓவரை அசைக்காமல் லைக் சின்ன சின்ன அசைவுகளோட ஒரு ஒரு எமோஷனோ ஒரு இதையோ வெளிப்படுத்தணும் ஸோ அது வந்து விஜய் சார்கிட்ட நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் இட் வாஸ் இட் வாஸ் வெரி நியூ ஃபார் மீ கும்கிக்கு அப்புறம் நீங்கள் பண்ண படங்கள் எல்லாமே கேரக்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர்ஸாக இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பேக்ட் வரல ஸோ அதுக்கான ரீசன் என்னவாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அது ஐ திங்க் இப்போ கும்கிங்கிற படம் வந்து இட்ஸ் நீங்களே வந்து இப்போது வந்து இந்த இந்த பத்து வருஷத்தில் இந்த ஒரு அஞ்சு நல்ல படங்கள் சொல்லுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நிச்சயம் கும்கின்னு சொல்லுவீங்க அந்த மாதிரி தான் ஒருத்தர் ஒரு கெரியருக்குள்ளே கூட இப்படி வரப்போது கும்கிங்கிறது வந்து ஒன்று அழகான ஒரு படம் அமைஞ்சிது இது அது வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்துச்சு சாங்ஸாக இருக்கட்டும் விஷுவல்ஸாக இருக்கட்டும் அப்படிப்பட்ட படம் வந்து போய் சேர்றதே ஒரு பெரிய விஷயம் அண்டு ஐ திங்க் ஒவ்வொரு படமும் கும்கி அளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நானும் வேண்டிக்கிறது தான் செய்வேன் பட் நானே வந்து ஒவ்வொரு படம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் டிஃப்ரெண்ட் ஆடியன்ஸுக்கு போய் சேரணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது கும்கி ஆட்டம் ஒரு படம் நிச்சயம் வரும் ஆனால் கும்கி ஆட்டமே இருக்காது
இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஆக்டர்ஸ் வந்து ஸ்மோக் பண்ணாமல் நடித்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு டாக் மாதிரி இஷ்யூ அதுக்கப்புறம் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி அனௌன்ஸ் பண்ணுவீங்களா ட்ரிங்கிங் அண்ட் ஸ்மோக்கிங் ஸோ சீன்ஸில் நான் நடிக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி இல்லை நான் அனௌன்ஸ்லாம் பண்ண பண்ணணும் தேவையில்லை ஐ திங்க் அதுலேருந்து அதை அவாய்ட் பண்ணாலே போதும்னு நினைக்கிறேன் பட் ஸ்கிரிப்டுக்குன்னு அது தேவை அது அது அவன் அந்த ஸ்கிரிப்டில் அவங்க அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதில் அது வழியாக தான் ட்ராவல் பண்ணும் அப்படின்னு யோசித்தாங்கன்னா ஓகே மற்றபடி ஒரு சும்மா ஏதோ குடிக்கணும்னு ஒரு பாட்டு அப்படின்னு வைக்கணும்னா எனக்கு அதில் சுத்தமாக இதே இல்லை ஐ டோன்ட் திங்க் அந்த மாதிரி ஒரு இதுவும் நம்ம அது எதுவும் ஹைட் ஹைட் பண்ணி காமிக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள இன்றைக்கி இருக்கிற யூத்துக்கு ஏற்கனவே நிறைய விஷயங்கள் தப்பாக போய் சேருது அதில் நம்மளும் எதுக்கு இது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணுன்றது ப்ராப்பர் லவ் ஸ்டோரி அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவில் கொடுத்துருக்கோம் படம் ரிலீஸ் ஆனப்புறம் நிறைய பேர் ஃபேமிலி ஸ்டோரின்னு சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் தான் ஏன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஃபேமிலிஸும் உள்ளே வராங்கன்றது ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் தான் ஒரு இந்த மாதிரி ஜானர் நான் ட்ரை பண்ண ரொம்ப நல்லா நினச்சிட்டு இருந்தேன் அது நடந்திருக்கு வரும்போது எல்லோரும் இப்போ ஒரு ஃபீல்டோடு வெளியே வராங்க இது ஒரு தெய்வ திருமணம் சைவமாக கிடையாது ஒரு ப்ராப்பராக உள்ளே உட்காந்து டென் டூ ஹவர்ஸ் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வெளியே இருக்கிற படம் தான் அது அது நடந்திருக்கு ஐ ஆம் வெரி வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட் இந்த படத்தை நிறைய பேர் பார்த்துட்டு டெக்னிக்கலாக ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் நீரவ் ஷா எடிட்டர் ஆண்டனி என்னோடய டெக்னிக்கல் க்ரூ அவங்களுக்கு சொல்லணும் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் அதே மாதிரி அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப விக்ரம் சாரும் கிட்டி சுரேஷ் பர்ஃபார்மன்ஸ் லவ் கெமிஸ்ட்ரி மாடல் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க தேங்க்ஸ் டு தேம் பிகாஸ் அவர் வந்து விக்ரம் சார் ரொம்ப அண்டர் ப்ளே பண்ணி ரொம்ப சட்டில் ஆக்ட் பண்ணி இந்த படம் நான் கேட்ட மாதிரியே நிறைய விஷயங்களில் புதுசு புதுசாக ட்ரை பண்ணணும் அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகி ஆடியன்ஸ் வசிக்கிறாங்க அதே மாதிரி கீர்த்தி சுரேஷோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து தமிழில் வந்து புது பொண்ணாக வந்துட்டு இவ்வளோ தூரம் வந்து ஃபஸ்ட் படத்துலேயே வந்து இம்பேக்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்றது எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்ஸ் ஃபார் என்டையர் டீம் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக ஃபீல் குட் ஃபிலிமாக இருக்குது ரொம்ப டெக்னிக்கலாக ரொம்ப சவுண்டாக இருக்குது இதுதான் ஓவரால் எங்களுக்கு கிடச்ச ரிவ்யூஸ் நல்லா இருக்குது படம் அப்படின்றது தான் பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சோட தான் வெளில வராங்க இது வரைக்கும் எங்களுக்கு கிடச்ச ரிவ்யூஸ் அதான் உங்கள் படங்கள் எல்லாமே உங்களை மாதிரி ஒரு சாஃப்ட் டோனில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அது எப்படி இல்லை ஒரு எண்ணிய ஃபிலிம் வந்து ஒரு டைரக்டரோட ரச அவங்களோட கேரக்டர் தெரிஞ்சிடும் இது என்னோடய படங்கள் என்ன க்ளோஸ் டு லைஃபாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் நம்ம லைஃப்பில் ஒரு பக்கத்தில் இருந்து க்ளோஸ் டு லைஃபாக இருக்கணும் அது மாதிரி தான் எல்லாம் எடுக்க முடியும் கண்டிப்பாக அதுக்குன்னு ஒரே மாதிரி ஜான்ட் ட்ரை பண்ண மாட்டேன் தலைவாகவும் பண்ணியிருக்கேன் தாண்டவும் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்தந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அதுதான் பண்ண போகிறோம் நம்ம கேரக்டர் வந்தால் கூட அந்த கதை எழுதும் போது அதுக்கு என்ன ஜஸ்டிஸ் அது பண்ண போகிறோம் ஏல் விஜய் அண்ட் ஜிவி பிரகாஷ் காம்போ வந்து ஒரு ஹிட் காம்போ அது இனி வர படங்கள்லேயுமே அதே மாதிரி காம்போ தான் இருக்குமா இல்லை வி ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு ட்ரை சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் இந்த படத்தில் அதை அச்சீவ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் சாங்ஸ் ரொம்ப நல்லா ஒர்க்கோட இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க எல்லோரும் பிஜிஎம் ரொம்ப நல்லா ஒர்க்கோட இருக்குது தேங்க்ஸ் டு ஜிவி அகேன் இண்டஸ்ட்ரியில் விஜய் டைரக்ட் பண்ணிட்டீங்க அஜித்தை டைரக்ட் பண்ணிட்டீங்க அடுத்த ரஜினி கமல் எப்போ டைரக்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸ்டூ ஏர்லி இல்லை எனக்கு வந்து நான் இப்போ தான் வளர்ந்துட்டு இருக்கேன் ஸ்லோவாக அவங்க படம் அவங்க படம் எனக்கு ஏர்லே கிடச்சிது எனக்கு ரொம்ப லக்குன்னு சொல்லணும் அஜித் சார் விஜய் சார்லாம் கண்டிப்பாக அவங்க ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து டெஃபினாக பண்ணுவேன் Hi YouTube viewers uh, do subscribe to Redpix